हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है म्यूटा रोटेशन इस साल बोर्ड एग्जाम में और बीएससी फाइनल स्टूडेंट्स यानी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और बीएससी फाइनल में आ सकता है व्हाट इज द म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन क्या होता है सबसे पहले हम आपको बता दें म्यूटा रोटेशन को हम हिंदी में कहते हैं परवर्ती गुड़न इसका मतलब समझिए ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6 अगर आप देखें ग्लूकोज में CHO होता है एलडीआई ग्रुप CHO CHOH OH इधर होता है आपका अब ध्यान से देखें OH यहां पर है अगर OH हम इधर कर देते अगर हम ये एल ये देखिए फंक्शन ग्रुप है इसके बगल में अल्फा कार्बन है ओ OH हमेशा राइट साइड में है अगर ओ OH इधर कर देते और एच इधर कर देते तो बन जाता आपका मैनोज जो कि ग्लूकोज का इपीमर होता ओके अगर हम ओ OH इधर कर देते एच इधर कर देते तो इपीमर बनता मैनोज ये फार्मूला ग्लूकोज का है इसलिए यहां पर ओ OH किस साइड में है राइट हैंड साइड में है फिर देखिए ग्लूकोज में ओएच फिर इधर आया फिर दोनों ओएच इस साइड में होते हैं ये आपको कन्फिग्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज का सी सिक्स एस ट्वेल्व का नीचे सी एस टू ओएच है जब ग्लूकोज को पानी में डाल के सोलूशन बनाते हैं उसके बाद में उसमें हम प्लेन आप पोलराइज लाइट डालते हैं आपने पढ़ा होगा जैसे हमने ये एक ट्यूब ली है और इस ट्यूब में हमने पीपीएल लाइट डाली प्लेन आप पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो ग्लूकोज का बिलियन ग्लूकोज का सोल्यूशन इस लाइट को या तो राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा राइट में घुमाएगा तो डेस्टोरेटेटरी और लेफ्ट में घुमाएगा तो लीवोरेटेटरी और नहीं घुमाएगा सीधा बना रहेगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ग्लूकोज अभी लेकिन ये ग्लूकोज हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है या प्रकाशी सक्रिय है क्यों है देखिए जब ग्लूकोज को हमने पानी में डाला तो पानी में डालने पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चैन फॉर्म में आ गई बले फॉर्म में आ गई देखिए ये खुली हुई संरचना ग्लूकोज की है अब एक नंबर का कार्बन पांच नंबर के कार्बन से मिलेगा एक नंबर का कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है और पांच नंबर के कार्बन में ओएच ग्रुप लगा है एल्डिहाइड जब एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटल बनता है और उसमें जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है नाविक इसने योगात्मक क्रिया होती है ये देखिए ये यहां पर आएगा माइनस प्लस आएगा और अगर ध्यान से देखें ओएच का एच प्लस आयन कहां लगेगा ओ के पास में ओएच बन जाएगा तो अब यहां पर ओ जो कनेक्ट हो जाएगा सी से देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो गया साइकिलाइजेशन हो गया बले बन गया ये देखिए यहां पर एक नंबर का कार्बन पांच नंबर के कार्बन से लग गया और अगर आप ध्यान से देखें इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है अगर एक नंबर का ओ इधर है तो ये अल्फा कहलाएगा और डी तो इसलिए ओ यहां था नीचे से ओ इस साइड में था देखो डी इसलिए कहते हैं कि ये ओ इधर है अगर ओ इधर होता तो एल होता तो ये डी ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना आया इसका बिशेष गोडन एक डिग्री आया राइट साइड में तो ये डेस्टो रोटेटरी है लेकिन इसी में अगर बीटा फार्मेशन होती है तो बीटा फार्मेशन में ओएच कहां आ जाता बेटा ओएच हमारा लेफ्ट में आ जाता है एच कहां पे आ जाता है राइट में बस ये परिवर्तन हो रहा है तो ये बीटा हो गया इसमें पांच नंबर से लग गया तो ये भी हेमिसेटल बना दिया लेकिन ये बीटा डी ग्लूकोज कितने परसेंट पाया जाता है कितने परसेंट नहीं कितने डिग्री पे है इसका रोटेशन उन्नीस डिग्री पर लेकिन एक घंटे या एक दिन लगभग एक दिन तक इस सोल्यूशन को रखे रहने दीजिए तो यहां पर 112 डिग्री घटकर 52 डिग्री में आ जाएगा और 19 डिग्री बढ़कर 52 डिग्री में आ जाएगा इस प्रकार से स्थिर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक रोटेशन विशेष गोडन तो इस प्रकार ग्लूकोज जब पानी में डालते हैं तो उसके विशेष गोडन स्पेसिफिक रोटेशन में जो परिवर्तन आता है इस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग इस परिवर्तन को म्यूटा रोटेशन कहते हैं समझ में आ गया इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन और जब ग्लूकोज को पानी में डालते हैं जब ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो यह देखा गया है कि अल्फा ग्लूकोज 37 परसेंट इक्विलिब्रियम में होता है और बीटा ग्लूकोज 63 परसेंट होता है और ओपन स्ट्रक्चर मात्र 0.02 परसेंट ओपन स्ट्रक्चर होती है ओके आज का हमारा टॉपिक था म्यूटा रोटेशन थैंक यू वेरी मच